mein Name ist Mike Campus, ich bin Ausbildungsleiter für die kaufmännische Ausbildung bei Siemens in Hannover, Braunschweig, Bremen und äh, Hamburg. Ja, this is Mike Campus from uh, Siemens and he is um, responsible for uh, trainees who want to become uh, salesmen, salespeople in um, Hanover, um, what is it? Bremen. Braunschweig, Bremen and Hamburg. So everywhere in the north of uh, this ähm, ja, vielleicht noch ein, zwei Worte zu, zu meiner Person. Ich bin von der Antje Jag auch gebeten worden, so ein bisschen was zur Siemens AG äh, zu sagen. Ähm, ich mache das mal auf, auf, auf Deutsch und habe hier tolle Hilfe von dem, äh, von dem äh, Kollegen. Ähm, ja, in euren Augen bin ich, denke ich, steinalt, nämlich 40 und äh, habe vor grauer Vorzeit auch mal eine Berufsausbildung gemacht bei Siemens. Äh, mit äh, 16 bin ich angefangen bei Siemens, ist also schon sehr, sehr lange her. So, he's uh, 40 now and long, long ago at the age of 16, so about the age most of you are already, he started the training with Siemens. Habe eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann bei Siemens in Hannover, zweieinhalb Jahre. Danach habe ich auch angefangen bei Siemens zu arbeiten, ähm, bin ein Jahr von Siemens aus äh, im Ausland gewesen. Ähm, vorher habe ich mein Abitur auf der Abendschule in Hannover nachgeholt. Bin also nach der Arbeit gegen 17, 18 Uhr immer noch mal äh, zur Schule gegangen. So his training took about two and a half years and um, what he also did is um, because he didn't have his A-Levels back then. He started when he was only 16. Um, after the, the traineeship, he was working with Siemens. Um, he was working late up to 5 p.m., 6 p.m. And after that, he didn't go home, no. He went um, to do his A-Levels at an evening school. And eventually he passed his A-Levels. And then also um, with Siemens, um, went a year abroad. He went to China for one year. And work there for Siemens. Nachdem ich aus China zurückgekommen bin, habe ich studiert in Hannover an der Universität, habe dort Soziologie studiert und hatte dann das Glück, nach dem Studium 2006 in die Personalabteilung einzusteigen bei Siemens. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und bin jetzt seit 2012 dann gewechselt in die Ausbildungsabteilung. So after returning from China, he even started studying at Hanover University. He studied uh, sociology and uh, in 2006, he moved to the HR department of Siemens. HR means hum um, human resources. So that is the department of a company that is looking for new um, employees and also takes care of the employees that are with the company. And in 2012, he moved on to the job he now is in as uh, so the person responsible or the person leading the trainees who want to become salespeople. Jetzt äh, in aller Kürze noch zwei Worte zu Siemens AG. Äh, ich denke, viele von euch äh, kennen Siemens aus dem Haushalt möglicherweise, aber das ist eigentlich nicht äh, das, was Siemens hauptsächlich macht. Siemens bedient hauptsächlich Industriekunden, äh, gliedert sich in neun Divisionen und äh, vielleicht einfach mal die, die wichtigsten äh, genannt ist auf der einen Seite Energieerzeugung, Windpower äh, zum Beispiel, dann ein weiterer großer Bereich ist das Thema Healthcare. Ich habe mir mal äh, sagen lassen, dass in jedem zweiten Krankenhaus in Deutschland ein Computertomograph von Siemens steht und eine dritte sehr große Sparte ist das Thema Industrieproduktion, also Industrieautomatisierung. Most of you will probably know Siemens from their kitchen. Um so household appliances, but that's not the basic concern of Siemens. Siemens is uh, nowadays divided into nine different departments. Uh, to name three very important ones, uh, one is healthcare. So most hospitals are equipped with Siemens, with, uh, Siemens uh, technology. Then we have uh, power plants, power transmission, and also those wind parks. And uh, what was the last one? Um, industry automation. Yeah. Oh. Automation uh, in industry, so something uh, very complicated. Um. <laughs> so, to 
start, we have some general questions for everybody, and please give us some short.